வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜெல்லி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ பால் வச்சு எப்படி ஈஸியாக ஜெல்லி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதில் வந்து ஜெலட்டினோ அகர் அகரோ நான் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு அளவு ஐநூறு எம்எல் அளவு காய்ச்சாத பால் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை நான் அடுப்பில் வைக்கல அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஸோ அரை லிட்டர் அளவு பால் எடுத்துக்கிட்டேன் அரை லிட்டருக்கு வந்து ஒரு கப் அளவு சுகர் வந்து தேவைப்படும் உங்களுக்கு சுகர் கம்மியாக வேணும்னா முக்கால் கப் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சுகர் வந்து இந்த பாலை நல்லா கரையணும் ஸோ கரையிற அளவுக்கு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்கிட்டுக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இதை வந்து அடுப்பில் வச்சு பண்ணும்போது கெட்டி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது கட்டி விழுகும் அதனால தான் நம்ம முதலே மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது ஃப்ளேவருக்காக நான் வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து டூ ட்ராப்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஏலக்காய் தூளும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க இவ்வளோ தான் இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த நாலு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இது காய்ச்சாத பால் அப்படிங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து காஞ்சு வரும் ஸோ கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இதில் மெயின் வந்து நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா கிண்டுறதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த பால் வந்து கட்டி விழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா உள்ளே கான்ஃப்ளார் சேர்த்துருக்கிறதுனால கட்டி விழுந்துடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ கெட்டியாக ஆரம்பிக்கிற இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக வரணும் அப்போ நமக்கு வந்து ஜெல்லி ஃபார்முக்கு வரும் ஸோ இந்த நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாலும் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ண எல்லாமே கொதிச்சிருக்கு ஸோ இதில் ஆப்ஷனல் வந்து இந்த கீ கீ இல்லை அப்படின்னா பட்டர் இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கீ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கொடுக்கும்போது நமக்கு அந்த ஆயில் லுக் வந்து இருக்கும் அதுக்காக தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பட்டர் இல்லை அப்படின்னாலும் பட்டர் அல்லது கீ இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இதே ரெசிபி இதே மாதிரி செஞ்சாலும் உங்களுக்கு நல்லாவே வரும் ஸோ இது நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சி வந்து கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் இதை கூல் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நேரம் கூல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது செட் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பவுல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சில்வர் பவுல் இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக நெய் தடவி ஓரம் எல்லாம் நெய் தடவி வச்சுக்கோங்க நெய் தடவி வச்சுட்டு இதை வந்து ஒரு கரண்டியில் எடுத்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க ஸோ இது ஊற்றிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வைங்க இல்லை அப்படின்னா மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வைக்கலாம் வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து ஜெல்லி ஃபார்முக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ இது நான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்துட்டேன் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடோ சைடு எல்லாமே இந்த மாதிரி கையை வச்சு எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே செட் ஆகிருக்குது தெரியும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற சின்ன குழந்தைங்களாம் கடையில் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஜெல்லி ஃபார்முக்கு வந்திருக்கும் ஸோ இதில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கலர் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை நேச்சுரல் கலரில் தான் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்மளோட மில்க் ஜெல்லி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு வெறும் ரெண்டு மூணு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சே நம்ம வீட்லேயே பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இது மேலே பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் சுகர் பவுடரை வந்து தூவி விட்டுருக்கேன் இது வேணாம் அப்படின்னாலும் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு ப்ரெசன்டேஷனுக்காக நான் சுகர் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது இல்லை அப்படின்னா டெசிக்னேட்டட் கோகோனட் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த கோகோனட் ஆட் பண்ணாலும் அது பார்க்குறக்கு ஒரு ஸ்னோ மாதிரியான ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து நான் பாதாம் பருப்பு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ செர்ரி வைக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது மேலே பார்க்குறதுக்கு வைங்க இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்க